podcast IMO. Mon podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Baptiste Julien Blandé. Aujourd'hui, je suis au congrès de la FNM et je suis en compagnie d'Antoine Uvé de Cherche Mon I. Bonjour. Bonjour. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste Je Cherche Mon I Alors, Cherche Mon I est une plateforme qui a été créée en 2015 au service des particuliers et des professionnels de l'immobilier surtout sur la transaction, où très simplement, on permet aux particuliers qui ont un projet eh bien, de transmettre ce projet aux professionnels locaux pour que ce soit les professionnels qui euh, proposent des biens et rentrent en contact avec des clients qui ont un vrai projet, qui sont finançables, euh, qui ont un projet sérieux euh, dans leur secteur géographique. Alors ça, c'est parfait, vu les conjonctures du moment où l'agent, euh, justement, il a, il a besoin de concrétiser. Euh, là, vous lui apportez tout sur un plateau Oui, et puis un petit peu plus encore, parce qu'on vient de lancer... Euh, euh, on va dire Cherche Mon I, nouvelle formule, puisque euh, comme dans toute vie d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Cherche Mon I a dû euh, trouver son modèle économique, s'adapter dans un marché euh, de vendeurs et nous arrivions avec des acquéreurs. Donc on a dû euh, bien s'adapter, euh, voir parmi nos acquéreurs euh, combien de vendeurs nous avions, etc. Et puis bah, on est tous conscients du retournement de marché qui est opéré il y a quelques mois. Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la belle période pour Cherche Mon I, puisque euh, nous sommes en mesure d'apporter des acquéreurs sur un plateau, mais des acquéreurs très qualifiés. Oui, parce qu'ils recherchent un bien, oui. vous êtes certain qu'ils ont un financement, ils sont finançables. Ce qui leur manque, c'est le bien qui, va, qui correspond à leurs besoins. Tout à fait, parce que c'est un petit peu dans l'intérêt. On a mis en place un trio gagnant entre un particulier, Cherche Mon I, et le professionnel local qui, lui, a besoin de clients, mais de clients sérieux. Et donc... Euh, notre politique, c'est vraiment le digital au service de l'humain, à un tel point que nous avons mis en place euh, au siège de la société, hein, en Normandie, une équipe qui euh, appelle tous les particuliers qui s'inscrivent sur Cherche Mon I. Pourquoi Eh bien, pour les aider. Les aider, mais aussi les qualifier pour les professionnels. Et puis, on a un partenaire qui qualifie leur financement. Et donc, euh, on est en mesure également, grâce à nos outils, de euh, connaître tous les biens qu'il y a en vente sur le marché et de pouvoir apporter sur un plateau particulier ces biens et de lui dire, voilà, vous avez euh, trois professionnels différents qui le commercialisent. Il y en a deux qui, visiblement, ne s'en sont pas trop occupés, mais vous en avez un qui est bien à jour sur une baisse de prix, etc. Et donc, on fait la mise en relation avec le professionnel. Ayant la carte professionnelle, eh bien, nous faisons des intercabinets à un taux bien évidemment inférieur aux intercabinets classiques. Vous êtes une, une sorte de chasseur, mais un chasseur qualifié. Alors, j'aime pas ce terme-là, parce que chasseur, vous savez, c'est tuer, c'est le gibier. Euh, <rire> donc, il y a forcément un perdant. Avec nous, il n'y a pas de perdant. On est tous gagnants. Donc, euh, on va chercher, on va conseiller et on va surtout accompagner de A à Z les clients. C'est ça qui est très important. Alors, on, on parlait de, de la conjoncture hein, où ça va être difficile les prochains mois pour un certain nombre d'agents immobiliers. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement, euh, pour ceux qui n'utiliseraient pas encore euh, ou qui n'ont pas euh, eu encore envie d'utiliser euh, vo votre solution Tout d'abord, je, je suis d'autant plus à l'aise pour vous en parler que j'étais en activité plusieurs années dans l'agence immobilière familiale en Normandie. Et moi, j'ai connu ce marché-là. J'ai eu des périodes où j'avais 150 mandats et j'avais des journées où je n'avais pas une demande client. Donc euh, je me mets tout à fait aujourd'hui dans la peau d'un agent immobilier qui n'a pas de clients à l'instant T, qui a des biens, qui a des vendeurs qui trépignent, qui sont parfois un peu exigeants, pas tout à fait prêts à baisser le prix. Enfin, ce n'est pas une période très agréable pour, pour nos clients professionnels. Donc ça, je me mets tout à fait à leur place. Et moi, j'ai envie de leur dire, bah, Cherche Mon I a été créé avec cette, orient cette orientation de marché pour faciliter la vie de tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand j'étais agent immobilier, bah, J'adorais prendre des clients en main et surtout avoir la capacité de connaître toutes les personnes dans mon secteur géographique, dans ma zone de chalandise, qui étaient prêts à concrétiser, à acheter un bien. Et aujourd'hui, c'est ça que Cherche Mon I à Porto Pro. Et euh, les professionnels, j'ai simplement envie de leur dire merci parce que lorsqu'on a relancé la nouvelle formule de Cherche Mon I cette année, tous les réseaux partenaires ont re-signé avec nous et on a chaque jour des professionnels qui nous sollicitent, qui nous félicitent pour notre modèle économique. Parce que je rappelle que pour les pros, il n'y a pas d'abonnement, c'est 0 euros par mois, on fonctionne qu'au succès. Donc à nous de faire notre boulot, de leur envoyer des clients sérieux et qualifiés et eux après de transformer l'essai et on gagnera tous notre vie, le client sera content. C'est pour ça que je parlais vraiment d'un trio gagnant. Alors il y a des contraintes hein, dans le réglementaire aujourd'hui, dans, dans le logement, notamment en termes de consommation d'énergie, en termes de, de DPE, tout ça est intégré. Vous, euh, vous proposez aussi euh, des différents euh, avis de positionnement de, de vos clients bah, pour pouvoir s'adapter à ce qui sera possible Oui, alors il faut bien différencier plusieurs types de clients. C'est vrai que pour des investisseurs aujourd'hui, c'est un réel problème. 
puisqu'on sait très bien que l'évolution, la législation va faire que beaucoup de bailleurs propriétaires ne pourront plus louer. Déjà, certains ne peuvent plus augmenter leur loyer aujourd'hui, mais certains ne pourront plus louer. Donc pour les investisseurs, c'est un élément très important. Mais ça ne fait pas partie de, nos, de la majorité de notre, de, nos, de notre clientèle, mais on en a quand même. Donc c'est un élément important. Et là aussi, la personnalisation bah, nous permet de dire aux professionnels, voilà, c'était le profil de client. Attention, c'est quelqu'un qui fait un investissement locatif, donc il n'achètera pas un bien qui sera euh, dans cette catégorie. Ou alors, il faut que le prix corresponde et qu'on fasse le montage financier avec notre partenaire pour le crédit de prévoir une enveloppe de travaux. Donc il faut tout à fait l'intégrer. Ensuite, on a euh, plutôt la typologie de client que ce soit en résidence principale ou secondaire, où là, eh bien, c'est plus euh, du confort, la sensibilité de chacun. Et on se rend compte parce que, comme je vous le disais, on appelle tous nos particuliers, on a un très bon accueil, ils sont très très contents qu'on qu les accompagne. Ils sont tous très différents. Vous avez certains qui vont plutôt avoir envie de faire des travaux et vont saisir l'opportunité de rénover et d'aménager à leur goût. Donc pour eux, c'est plutôt quelque chose de tout à fait... Euh, c'est un presque un non-sujet. Et vous en avez d'autres qui, eux, ne vont pas avoir envie de faire de travaux, qui vont plutôt, qui sont limites, vous savez, à, à s'orienter vers du neuf. C'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose de récent ou alors euh, il faut vraiment qu'ils soient euh, bien accompagnés. Et là aussi, nos équipes les mettent en relation. Il y a d'ailleurs des acteurs que vous avez reçus euh, euh, qui font un petit peu un audit énergétique, qui permettent de savoir quelle enveloppe de travaux pour mettre avec des professionnels. Ça fait également partie de notre solution. Mais... Je ne le détaille pas trop parce qu'on s'est développé brique par brique. Euh, il ne s'agit pas de dire on fait tout et on fait tout mal. Non. Non, mais il y a une, une évaluation complète des besoins et des possibilités et des champs des possibles. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui est certain, et c'est notre politique, c'est que les particuliers ont besoin d'être accompagnés euh, sereinement, d'avoir le choix, de ne pas être pris à la gorge ou d'être bloqué avec un acteur. Et euh, ce qu'ils veulent, c'est avoir le choix et surtout... Euh, le moteur derrière tout ça, c'est la confiance. Et la confiance, elle se construit. C'est pour ça qu'on établit des relations avec, euh, avec nos utilisateurs. Et les professionnels, d'ailleurs, eux aussi apprécient cela parce qu'ils euh, ont un très bon accueil des particuliers. Et euh, aujourd'hui, c'est quand même assez rare, avec des pros qui font de la pige toute la journée, euh, d'avoir un contact acquéreur ou acquéreur-vendeur et d'être bien reçu et de dire bah « Oui, oui, je veux vendre mon bien. Euh, cherche mon lit, euh, vous a recommandé. Euh, je veux bien qu'on se voit. » C'est du bonheur pour les professionnels. C'est ça de gagner dans le, dans le contact. Tout à fait. Merci beaucoup euh, Antoine Uv. Cherche le moni.com.fr. .com, .com. Merci à vous et puis euh, ravi d'avoir pu euh, partager ce moment avec vous lors de ce congrès. Merci. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Puis vous le savez, vous pouvez réécouter euh, tous nos précédents épisodes et les futurs sur notre site ou sur les plateformes de streaming. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.